Bueno, pues vamos a empezar. Perdonad por el retraso, falta algún que otro interviniente, pero bueno, vamos, vamos empezando. Buenos días y bienvenidos a la mesa de debate sobre racismo y xenofobia. Primero, gracias por estar aquí. Creo que es importante que hayáis venido, no solo los expertos que me van a acompañar, sino todos los que estáis participando en este foro, que vais a escuchar y a, a participar. Porque decidir si respetamos y convivimos con el otro, con el diferente, con el extranjero, o si tememos y despreciamos, es una de las decisiones cruciales que van a tomar nuestras sociedades en las próximas décadas. Bueno, en realidad ya las estamos tomando. Basta repasar los titulares que venimos contando en la prensa en los últimos meses y algunos de ellos seguro que van a, son temas que van a salir aquí en este, en este debate. Cuando hablamos de racismo, cuando hablamos de los valores que pueden combatirlo, son clave las palabras con las que abordamos esta realidad. Es importante llamar a las cosas por su nombre. Dice la Real Academia de la Lengua Española que el racismo es la exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otros con los que convive. Dice la RAE con los que convive, pero en realidad es con los que no convive a pesar de estar a su lado. Es la fobia a los valores y a las culturas de otras personas. Una fobia que España supo que padecía, no pudo negar que padecía, hace 25 años cuando Lucrecia Pérez fue asesinada a tiros simplemente por ser extranjera, pobre y negra. Dijo el asesino entonces que con el crimen quiso dar una lección a los negros, pero en realidad dio otra lección, porque al menos aquella tragedia sirvió como vacuna para que en nuestro país desde ese momento se hayan producido pocas muertes por racismo. Su asesinato de alguna manera nos abrió los ojos, supuso una repulsa generalizada tanto de, de la sociedad como de las instituciones, un toque de atención gravísimo contra la xenofobia. Esta vez no fue una muerte más, una muerte sin cara, sin nombre, fue un cambio, hubo un cambio. Es verdad que años después, en el 2000, volvimos a vivir un episodio terrible de racismo en nuestro país, en el ejido, seguro que lo recordarán, en Almería, le llegaron a llamar la caza del moro. Decenas de vecinos en contra de los magrebíes tras el asesinato de una joven a manos de un joven marroquí con un problema mental. Disturbios que siguen en la memoria colectiva, pero... ¿Y ahora? ¿Cómo estamos ahora? ¿Hemos aprendido? ¿Vamos a mejor en lo que se refiere a la lucha contra la discriminación? Bueno, yo creo que la respuesta es que no. No hay más que ver lo que está ocurriendo en Europa. Cada vez vemos más agresiones en plena calle a extranjeros por parte de grupos neonazis. Preocupa y mucho el auge de los partidos de la ultraderecha. Este mismo domingo en Francia están las presidenciales y se la juegan con el Frente Nacional de Marine Le Pen, que ha calado en la sociedad francesa con ese discurso, ya lo saben, anti-inmigración, que ha calado, como decimos, en la sociedad. El que sí dio la campanada en Estados Unidos hace muy poco fue Donald Trump, ya lo sabéis todos, dispuesto a levantar un muro con México y a acabar con todo, a multar a cualquier empresa que contrate a todo aquel que no sea estadounidense. Parecido fue también el discurso que dio el triunfo en Reino Unido a la campaña por el Brexit y así podría poner... Muchísimos ejemplos. Pero si hay una imagen que estremece, eh, que vemos en todos los informativos y que nos pone la piel de gallina, es la que vemos en las fronteras europeas, con miles de refugiados atrapados, desesperados, huyendo del horror de una guerra y que se encuentran con el rechazo de una Europa que presume de ser acogedora, democrática, de la Europa que no hace nada cada vez que cientos de personas mueren en el Mediterráneo intentando llegar a sus costas, de la Europa que levanta muros, por ejemplo, aquí en España, la Bahía de Ceuta. El mar se ha convertido en un cementerio de ilusiones, de sueños, que nos tendría que hacer reflexionar, recapacitar. Y no hace falta irse a las grandes decisiones políticas. Hay decisiones importantes, como las que toman muchos padres, por ejemplo, que eligen el colegio de sus hijos pensando en si habrá más o menos inmigrantes en clase. Y esa es, es la suma de esas pequeñas decisiones personales las que van conformando la actitud de la sociedad, de esa convivencia de la que hablamos. Y en realidad todos somos extranjeros, todos somos diferentes, pero cada uno de nosotros tenemos mucho que aportar. Es la riqueza de la diversidad que deberíamos, en lugar de rechazar, deberíamos aprender a comprender, a entender, porque es la falta de entendimiento, la falta de comprensión, de ahí parten todos estos conflictos a los que estamos asistiendo prácticamente sin hacer nada. Pero... No me extiendo más, no me quiero alargar más porque hemos venido aquí a escuchar. Vamos a escuchar la experiencia de profesionales que tienen mucho que aportar en este sentido. 
Vamos a escuchar primero a Yolanda Soriano de la Estrategia Barcelona Antirumor del programa Barcelona Interculturalitat. Yolanda, adelante. Eh, buenos días. Primero de todo, agradecer a la organización habernos invitado a explicar la experiencia y compartir con vosotros la experiencia de la Estrategia Barcelona Antirumores. Eh, he traído una, como tengo un minuto, he traído una diapositiva que intentará resumir lo que es la estrategia, porque el vídeo que presentaremos a continuación es el vídeo de la red Barcelona Antirumores y quería contaros cómo la red Barcelona Antirumores, que es una red de ciudadanos, ayuntamientos, servicios, entidades, encaja con la estrategia. Porque eh, si yo creo que una de las apuestas interesantes de esa estrategia Antirumores es precisamente… Eh, que pone en valor que los rumores, los prejuicios eh, sobre diversidad cultural no se pueden desmontar solo, sino que hay de hacerlo de forma compartida. Y por eso era interesante mostraros el vídeo de la red que veréis a continuación, pero en un minuto intentaré explicar… La diapositiva, la diapositiva. En un minuto intentaré explicaros qué es la estrategia para que entendáis eh, el porqué de la red. La Estrategia Barcelona Antirumores forma parte del programa Barcelona Interculturalidad, que es un programa del Ayuntamiento de Barcelona, y el objetivo de la estrategia y del programa es promover la convivencia intercultural, las relaciones interculturales, fomentar los valores. Para hacerlo, el programa cuenta con diferentes líneas de trabajo y una de ellas es la Estrategia Barcelona Antirumores. ¿Qué hacemos en la estrategia? Básicamente desmontamos rumores, prejuicios y estereotipos sobre diversidad cultural, porque creemos que son un obstáculo para la convivencia, porque si yo creo que eres mala persona difícilmente me voy a acercar a ti, y porque además son el germen de discursos, actitudes populistas, racistas, xenófobas, y por tanto es importante eh, dedicar tiempo y mucho esfuerzo a desmontarlos. Porque además estos rumores afectan el día a día de muchas personas en su cotidiano y por tanto no podemos darle la espalda a esto. Eh, ¿Cómo hacemos para desmontar estos rumores? Básicamente dos líneas que comparte todo el programa. Por un lado trabajamos eh, en la ciudad y el otro con la ciudad. ¿sí? En la ciudad en cuanto que el propio programa, la estrategia, cuenta con recursos y materiales para desmontar estos rumores. Hacemos formaciones antirumores para crear agentes antirumores, que en teoría son estas personas que forman parte de entidades o son vecinos y vecinas de la ciudad que tienen como misión, igual que nosotros como ayuntamiento, de desmontar estos rumores, ya sea en el lugar de trabajo, en una cena familiar o en lugares mucho más grandes. Eh, y estas formaciones lo que hacen es precisamente, eh, como siempre está el hándicap de «¿pero cómo lo hago? ¿Qué digo? ¿Cómo lo desmonto?», pues la formación lo que intenta es dar herramientas para que no resulte difícil eh, hacerlo. Y además son herramientas que lo que intentan también es poner en valor que el rumor no solo se desmonta con estadísticas, sino que el rumor es un, se desmonta pues, pues dialogando, ¿no? empatizando, eh, intentando entender al otro y que el otro entienda desde donde tú hablas. ¿no? Y, y, y visibilizar que realmente el rumor, es lo que os decía antes, afecta al día a día de las personas y por tanto no podemos eh, propagarlos, ¿no? debemos realmente de, de, de pararnos y cuestionarlos y ponerlos en duda. Y eso es lo que pretende un poco la formación. Después está el catálogo de actividades antirumores. El catálogo, lo que eso es un catálogo de 37 propuestas, bueno, ahora ampliaremos a 39. Son actividades organizadas por la gente de la red, que son entidades de la ciudad de Barcelona. Son actividades que se ofrecen de forma gratuita a las entidades de la ciudad, con la idea de que las entidades mmm, no digan, ostras, que quiero trabajar el tema, pero no sé cómo hacerlo. Ok, pues ahí tienes un catálogo de actividades como para empezar a trabajarlo, como para complementar lo que ya haces. Eh, y además son actividades que van desde el teatro forum, a las charlas, a los talleres para jóvenes, para más adultos. O sea, la idea del, del catálogo es facilitar que las entidades, en este caso, los colegios, los institutos, puedan dedicarse ¿no? a, a, desmontar, a desmontar rumores. Después están los materiales de sensibilización. Tenemos chapas, vasos, tenemos un merchandising increíble. Que la idea del, del material antirumor lo que pretende es, pues, si hay una fiesta mayor, poder lanzar el mensaje en una fiesta mayor. O si hay una actividad en una escuela, poder lanzar el mensaje. Son materiales que llevan eso. Don, un, hay un mensaje antirumor que hemos, eh, de alguna manera, también trabajado con la red. Ya veréis que la red y la estrategia a veces se confunden porque, en el fondo, la red eh, bebe de la estrategia y la estrategia, en este caso, bebe muchísimo de la red. Porque, en el fondo, como os decía, lo de desmontar rumores es un trabajo que hemos de hacer todos y todas y revisando constantemente porque, en el fondo, todos y todas somos racistas y, por tanto, hemos de ir 
¿no? estando atentos a que realmente no, no se nos cuele ninguna. ¿no? Y, y trabajar con otra gente permite abrir mirada, ampliar reflexión, compartir recursos. Y, por tanto, todos los, los recursos que tenemos como programa eh, se inspiran en esta, en esta red ¿no? y escuchan mucho a lo que pasa en la red. Y, por último, como, como programa también ofrecemos, como estrategia en este caso, asesoramiento técnico. Es decir, eh, un territorio quiere iniciar una estrategia antirrumores, pero no sabe cómo hacerlo, o tiene dudas de si el enfoque es el correcto, o si es la mejor manera de hacerlo, o quiere saber qué está pasando en otros barrios de la ciudad, pues también en este caso nuestro papel es acompañarles, facilitarles que este proceso se pueda dar. Y por último, pero no por ello menos importante, porque para mí es realmente una de las claves de la... De, del trabajo que hacemos, es la Red Barcelona Antirrumores. La Red Barcelona Antirrumores nace en el 2010, paralelamente a la estrategia, y es una red que nace, que impulsa el ayuntamiento, recogiendo una demanda de la base asociativa de la ciudad, eh, donde dice, hemos de poder desmontar estos rumores, hemos de poder eh, romper con los estereotipos, porque si no lo hacemos, eh, difícilmente podremos transformar esta narrativa racista, populista que hay en la ciudad. Entonces, la red está formada actualmente por más de 375 entidades de Barcelona, de todo tipo. No os imagináis únicamente entidades que trabajan estos temas, sino tenemos entidades que trabajan temas de deporte, educación, escuelas, centros cívicos. Más de 550 vecinos de la ciudad, que también se suman a esta red, y el Ayuntamiento de Barcelona a través de diferentes servicios y programas. Eh, esta red lo que permite, aparte de hacer acciones compartidas, porque tenemos un plan de trabajo que marca hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer, para mí lo más importante es que permite experimentar el trabajo en red, que no siempre es fácil. ¿no? Eh, permite compartir experiencias, compartir recursos, compartir saberes e ir creciendo de forma compartida. Y enriquece, yo creo, a toda la gente que participamos en ella. Como ayuntamiento damos soporte técnico y económico y para la dinamización de esta, de esta red y yo que formo parte de, de este equipo técnico que dinamiza, es de decir que es una experiencia estupenda porque realmente te das cuenta cómo, 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 cómo la estrategia no podría haber sido lo que es si no hubiese habido la red y la red cómo no podría haber sido la estrategia. ¿no? Y esto yo creo que un ayuntamiento que ha ido pasando por diferentes gobiernos, siga apostando por una manera de trabajar compartida con los riesgos que supone, porque compartir quiere decir tener que negociar en algunos casos, para mí es un, como algo a, a tener muy en cuenta. Y por eso queríamos eh, hoy pasar este vídeo, porque pensamos que de la estrategia, si hay algo que descartar, es descartar esta, es esta red. Así que pasamos el vídeo y después si hay dudas, pues nos preguntáis. de la xarxa ens ha portat a, evidentment, a aprendre moltes coses sobre els rumors, sobre la convivència, sobre estereotips i prejudicis, molt en primera persona, treballant amb, amb diferents col·lectius. El més important de la xarxa és que ofereix un treball en comú, un treball compartit, perquè el tema de, de, de treball dels rumors és un tema de formigueta i aleshores no, no et sents tan sola no, a l'hora de treballar aquestes qüestions. A mi m'ha portat recolzament d'entrada en l'àmbit emocional, de sentir que no estem fent eh, aquesta resistència eh, des d'un àmbit privat i a nivell d'entitat i tu sola en el dia a dia, sinó que realment som una xarxa en aquest sentit, no? que som molta gent que tenim una mirada eh, semblant i comuna, diversa encara que semblant, no? i uns objectius propers i que estem juntes i que ens podem recolzar. Nos ha portat bastantes temes, nos ha portat contenidos, a trabajar, ha aportado herramientas, hemos aportado a otras entidades, hemos empezado a trabajar temas con otras entidades, yo creo que ha generado sinergia sobre todo. La palabra Shasha es eh, trabajar en el 
sentir agrupada por otras personas que piensan que eh, otra manera de construir ciudad es eh, posible y eh, de trabajar temas que, que, que nos tocan, ¿no? que nos tocan eh, de, de muy cerca a todos los ciudadanos. Ha aportado una manera de entender que tiene dificultades, que no la pensarán como idílica, pero sí que es una manera de entender que genera unas posibilidades de futuro que de una otra manera no son. Hem après a, 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 a tener una mirada diferente del que es la nuestra ciudad, ¿no? incorporar la diversidad como una riqueza eh, de Barcelona. Queda muy per fer, pero pienso que sobre todo mucha sensibilización y que de alguna manera implicamos més a toda la ciudadanía a entender que la convivencia es una cosa de todos y, y trabajar el rumor forma parte de esta convivencia. La ciudad no es homogénea, es diversa. Todas las personas pueden tener prejuicios hacia otras personas y que estos prejuicios son posibles de trabajar, que no son un elemento estático y estable en la ciudad. Los argumentos para apuntarse a la xarxa creo que ya están totalmente inclosos, de pensar no están solas, no se ayudan a buscar de cap solas contra todo el tema de la discriminación, el racismo, el sexismo, la islamofobia, y van a hacer aquí, a compartir recursos y a hacer comunidad también. Doy la bienvenida a todas las personas, como personas, como entidad, eh, a participar en la, en la charla anti -romos porque pienso que eh, le puede aportar como persona y, y puede él aportar a la ciudad muchas cosas. Invito a todas las personas que se consideran diversas y a las que no se consideran diversas a venir a la charla porque la charla es un elemento de construcción de ciudad. Si crees que puedes mejorar la convivencia de la ciudad y te interesa mejorarla, vine a fecharse. Bueno, interesantísimo el programa del Ayuntamiento de Barcelona. Gracias, Yolanda, eh, sobre todo por la participación de los vecinos para promover las relaciones interculturales. Hace unos días leía un, un estudio reciente de su racismo que decía que en nuestro país el 50%, la mitad de las agresiones racistas son entre vecinos. O sea, hay que fomentar esa convivencia. Bueno, vamos a escuchar ahora a Daniel Torres, experto del Consejo de Europa. Bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a participar en estas jornadas. Eh, y yo pues sigo, continúo con, con la presentación que se ha hecho eh, por parte de Holanda de la Estrategia Antirrumores de Barcelona, porque eh, voy a pasar un vídeo en el que precisamente, bueno, es un poco raro porque voy a hablar yo, además, en el vídeo, eh, en inglés. Eso para mí es un poco raro, la verdad, estar aquí sentado mirándome. Pero eh, la Estrategia Antirumores de Barcelona sí ya tuvo un impacto importante eh, y muchas ciudades del de, de conjunto de España, pero también de otros países se interesaron y desde hace unos años eh, el Consejo Europa la incorporó como una buena práctica a difundir entre, entre ciudades que están en el programa de ciudades interculturales, pero también entre muchas otras. También aquí hay, hay gente del Club de Madrid con quien también hemos colaborado y hemos hablado de las de gente y rumores en países como República Dominicana eh, eh, y hemos estado en más de 20 países, en Japón, Marruecos, Jordania, Canadá, precisamente presentando las de gente y rumores. Yo simplemente como, como introducción al vídeo, eh, que es un vídeo que forma parte de, de una serie de cinco vídeos se pueden encontrar en, en, en YouTube, pues están en la web del Consejo de Europa. Este es el cuarto, que sobre todo se centra un poco en, en, en explicar cómo se traduce el, el enfoque metodológico y teórico a la práctica a la hora de eh, visualizar un poco eh, ejemplos prácticos de distintas ciudades europeas. Yo suelo recordar o puntualizar dos o tres cosas que me parece muy importante en la estrategia, que por otro lado Yolanda ya la ha explicado perfectamente. Es esta idea de que se trata de una combinación entre política pública y movimiento social. O sea, pero que, que el compromiso político es fundamental, no es una cosa más a más. Y la participación de la sociedad civil es el elemento esencial de, de, de la estrategia. Luego que va dirigido a toda la a la mayoría de la población, no a esa minoría racista, eh, orgullosa de ser racista, no, no, va dirigido a todas, todos nosotros, con lo cual parte de la base de que todos tenemos prejuicios y eso 
Bueno, es así y que lo que es importante es reconocerlo, asumirlo y empezar a mirarse al espejo. Y, y por eso no trata de alguna manera de posicionarse en una situación de superioridad moral, desde la cual decir cuál es la verdad a, a, a un público aparentemente ignorante y racista. No, trata de decir, oye, todos estamos en esto, todos tenemos responsabilidades de los medios de comunicación, desde la política, pero también como vecinos, también desde la empresa, también desde el ámbito de la educación. Y, y un poco la idea es decir vamos a hacer un esfuerzo de mirarnos al espejo de, y, y, y vamos a fomentar la reflexión crítica. No se trata de, de difundir unos datos y decir, no, en, en este momento del post-truth y todo esto, hay, eh, te, tenemos muy claro que, que diciendo, no, esto es mentira, la verdad es esta, esto no cambia ¿eh? las percepciones de la gente, hay elementos muy subjetivos y es un tema, como ha dicho Yolanda, a largo plazo, eh, mucho más cualitativo, mucho más de cara a cara, pero pero todo cuenta, con lo cual el elemento del rigor es fundamental. Y el último elemento que me parece clave es la creatividad. La estrategia de rumores bebe eh, mama de la creatividad desde el principio, hacer cosas distintas para conseguir resultados distintos y creo que el elemento de la participación con la creatividad, con el pensamiento crítico y el rigor es un poco eh, lo que quería destacar. Os dejo con el vídeo y, y, y bueno, que sepáis que es el, el número 4 de 5, con lo cual, si os interesan, eh, podéis ver los otros. Muchas gracias. Hi, Daniel de Torres again. On this fourth video introducing the anti-rumors strategy, we will focus on some examples of concrete actions from anti-rumors campaigns implemented in different European cities. Remember that on the previous video we focus on the main steps of the anti-rumors strategy. These are the identification of the main rumors, collecting anti-rumors data and arguments, building anti-rumors networks and training anti-rumors agents. Remember as well that the general goal of the anti-rumors campaign is to challenge and dismantle stereotypes, prejudices and false rumors about diversity issues and social groups. We want to prevent discrimination, but also to achieve the diversity advantage. However, we know this is quite complex and we cannot pretend to have a deep impact on the wider majority of a city by implementing a communication campaign just a few months. Myth debunking strategies based on just only spreading factual data have shown their weaknesses and even their backfire effects. This is why the anti-rumors approach focuses on a qualitative and long-term process in which not just communication but also political commitment, social engagement and education are crucial to promote critical thinking and achieve real impact. We can identify two dimensions of an anti-rumors campaign, the global dimension and a more specific and intensive one. The global dimension consists mainly on the communication work with the aim of showing the city commitment and attracts the attention of social actors and citizens. On the other hand, the specific dimension consists in more intensive grassroots work dealing with specific topics and target groups. This is what allows us to get down to face-to-face -to -face interaction, which is crucial for the anti-rumors approach. For example, if we focus on youth, we will probably consider working with schools. Thus, we should engage teachers and families in the campaign, but we would like also to involve cultural and sports centers, community leaders, etc. In this case, we won't probably even talk about anti-rumors data and arguments, as social psychology literature tell us how important it is to focus more on the face-to-face -face interaction and qualitative methodologies. So for designing anti-rumor campaigns, we need to take into account these two dimensions and be sure we clearly define the concrete objectives and expected results, the target groups, the key actors, the resources and tools needed, the definition of the campaign action plan, and indicators that will allow us to properly measure its impact. We also need to be sure to actively involve from the very beginning the anti-rumors agents who have been trained and the social actors that are part of the anti-rumors network. Let's see now some examples of anti-rumors actions starting by the communication dimension. Firstly, we need to design a distinctive image, a logo and one or more slogans that must have an attractive communication component to raise the interest of citizens local actors and media in a positive and creative way. Remember that the anti-rumors approach does not pretend to blame citizens for having prejudices, but to attract them in order to promote critical thinking. 
A good example of this is the parrot that was first used in Ghecho as a logo and which inspired other European cities. It is also highly advisable to have a website where anyone can get detailed information about the campaign and of course to use social media, as we cannot forget they've become a major channel both for spreading rumors but at the same time as a tool to raise awareness and foster networking. Creativity also means we need to innovate on the way we create and spread the main messages of our campaign. There are a lot of examples of tools and resources that have been used by cities such as videos, comics, songs, apps, photo calls or exhibitions, among others. Engaging local and community reference can also be a good strategy for achieving greater impact on citizens, specific target groups and the media. In order to reach wider audiences, we also need to take advantage of events already taking place at the public space in our city local festivals or cultural events, and also different meeting places such as public libraries, local markets, sport and cultural facilities, and even coffee shops or pubs. From our experience, it is more effective to be present where people are already present than try to track them to new events. It could be a theater, a skate show, a music festival or a carnival, like Patras Kids Carnival, a very good example of how to include the anti-rumors approach in an existing event. Moreover, it's also a great example of how cities take advantage from the exchange and networking actions as Patras adapted Kecho's Parrot and Bilbao's Umbrella logo in a very creative way. Let's see now some examples of more specific actions that allow us to deepen the emotional dimension. Face-to-face -face interaction and dialogue will be the main tool for increasing empathy, raising doubts and fostering critical thinking. These actions must be part of a well-defined and current planning adapted to the target groups and priorities of its city. They should focus on working with the schools or universities, but also with public administrations in order to raise awareness among civil servants, local organizations, companies, political parties or media. A good example can be found at the Barcelona Anti-Rumors catalog with more than 30 anti-rumors activities that local actors can request for their schools or organizations. Another innovative action can be found in the city of Erlangen where the city managed to engage Siemens company on the anti-rumors campaign. Indeed, we identify very innovative and creative anti-rumors actions in all the cities. The anti-rumors agents must promote open debates and discussion among citizens in very different scenarios and using diverse methodologies. The key point here is that all these actions must combine the criteria of being part of the global city strategy and at the same time they must keep the engaging and creative dimension without losing rigor. The anti-rumors approach has to be creative and practical and it needs to be flexible and based on results. Well, that's all. On the next and final video, we'll focus on the impact of the campaigns and we will give you some tips about the sustainability of the whole strategy, which is a crucial point. As we always say, it has to be a long journey. Well, remember, be aware of rumors. Bye bye. Bueno, lo decía Daniel, gracias por tus palabras. La educación es una de las cosas, uno de los puntos cruciales para romper con los estereotipos. Vamos a escuchar ahora a Malik Hamad de la Universidad de Pakistán. Bienvenido. Good morning. Thank you very much indeed for the invitation uh, to this forum. It's, uh, it's an honor to be here in Spain, in Madrid. Uh, to the forum on about urban violence, peace, education, and coexistence. Uh, my presentation, uh, I'm going to talk after the video, instead of uh, like, unlike the two previous uh, speakers uh, we had this morning. Um, actually, you know, like it is going to base on the experience in Pakistan, uh, and definitely what kind of racism we do have and what kind of not. So it is going to give an oxymoronic, uh, you know, video message uh, to you, uh, to them. So I will ask you to the first one, please. In Pakistan, at least 17 people were killed on Friday in protests over the US-made anti-Islam film. The government declared the day Love for the Prophet Day, but it didn't stop violence from erupting throughout the country. In Islamabad, thousands tried to breach the US embassy and clashed with police in the Pakistani capital's diplomatic area. Police used tear gas, buttons and fired bullets into the air to disperse the crowd. In the northwest city of Peshawar, rampaging crowds set fire to cinemas. 
Pakistan has seen almost a week of violent protests over the US-made film The Innocence of Muslims. Crowds also rallied in Lebanon after Friday prayers. Foreign policy analyst Robert Nabon says the anti-Islam film is breeding extremism. This is, to all extents and purposes, a jihadist recruiting video. And we've seen in the past that the US government has, uh, in some cases, successfully pressed YouTube to suppress what they consider to be jihadist recruiting videos. In the West, and, and even in parts of the US government, there is a prejudice against Muslims, which is reflected in you know, US foreign policy. And it contributes to the atmosphere in which these events uh, are unfolding. Well, in Pakistan, there's the issue of the drone strikes that is uh, are overwhelmingly opposed by Pakistani public opinion, by uh, political parties, ostensibly by the government. Um, this has added tremendously to resentment in Pakistan against the United States. Unfortunately, the military uh, and the CIA have had the whip hand in this policy, even though many uh, former and current U.S. diplomatic and political officials believe that the counter that the drone strikes are counterproductive are causing the United States more harm than good. Uh, sorry. The next one, please. Yeah. That gives you the idea that what kind of, you know, like anti-West uh, elements we do have in, in Pakistan. And now... What's up, guys? It's me. And if you don't already know, I did a social experiment in USA where people did not help out. I had thousands of comments saying, if you did the same social experiment in Pakistan, people are going to take your head off, they'll do something crazy. Take that shit off. What you doing, man? Take that shit off. Take it off. What are you doing? Take it off. Bro, I, I, take it off. Take it off. What are you doing? Watch him. He's worse than a dog. You need to get your Muslim self back to your country. This is my country. This isn't your country. Why is this not my country? Get up. Get up. Why can't I sit there? Only people dressed like this are allowed here. Not you. I'm sitting here, man. Get out of here, bro. So much. I'm sorry, I'm going, man. Okay, I'm not doing anything Nobody to you. Nobody cares. Nobody but cares. But I'm not doing anything to you. Right, look at me. Get out of here. No. I'm going. Yeah. Hey, what's up? Where are you from? I'm from Nigeria. So you're not from Pakistan? No. Are you Muslim? No. So what you doing in my country? I'm just here to have fun. But you're not know, Muslim and you're in my country. I don't want you to be in my country if you're not right. Muslim. Do you get that? I don't want you to be in my country if you're not Muslim. Huh? I don't care, you're not Muslim. He's not Muslim. He's not Muslim, he's in my country. It's, huh? I don't care if he is. He's not Muslim though. Muslim man, what are you doing? Get out of my country, man. Huh? Just hold up, what you doing in my country? Get out of my country, man. Huh? Huh? He's not, he's not Muslim, man. Get out of my tongue, get out of my country. Huh? Yeah. I don't care what he is. Right. Wait. Can you just wait? No. Right, let me just talk to him. Huh? No, no, no. Alright, hold on, man. Alright, let me just go talk to him. What's that, good? Is he, is that, is he Muslim? No, right? Okay. I'm going to go to the Pakistani country. I don't know. Get up. Get up. I'm going to go to the country. I'm going to go to the country. Why? 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 Tell me why. Go out to your country. I don't know Urdu language. Jo. No, no, no. Jo, jo. I don't know. Jo, jo. I don't know why. Jo, jo. Jo, you go to your country. What happened? What happened? We have problems. You go to your country. What happened? We have problems. I don't know. I just sit here and hit. कोई बात नहीं यार इंसान है वो भी कोई बात नहीं नहीं भाई बात सुनो मुस्लिम मुस्लिम जब और कंट्री में मुस्लिम जाते हैं ये उनके साथ क्या रिएक्शन करते है
कोई मसला नहीं है यार इसमें कौन सी बात है इंसान है वो भी इंसान है तो हमारे जो हमारे जो बाहर जाते हैं वो इंसान कोई बात नहीं हमें की कदर करेंगे तो वो भी नहीं इनको मैं अपनी कंट्री में नहीं बता सकता हमारे पैर क्या हो गए हैं नहीं नहीं मैं कोई बात नहीं करता मैं कोई भी अपनी कंट्री में बता सकता बिल्कुल जाओ जाओ यहां से भागो ओ भाई जी 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 क्या कर रहे हैं यार आप अब तो भागो यहां से वीडियो देख रहे हैं आप जाए यहां Yeah so it is basically the second video also give you the the idea what kind of you know racism we do have uh or we do not have uh the problem is the if you go to the powerpoint presentation yeah. please um so the next slide be the uh what kind of you know like the thing which we do have and you know yesterday we were talking about uh in the in the main forum that root to go back to the root of the issue the conflict and if we go to that area then we found out you know why do we have anti west elements in pakistan you know you definitely remember this guy uh, osama bin laden and this it is written in independent you know newspaper who was that guy who breed this guy and then sent to afghanistan for the jihad during 80s uh, you know and that basically the anti west elements is i would you know like clarify here it's against the political governments not the people of you know from the west uh, if you are in pakistan you are belong to any country you belong to any kind of uh you know like race you don't have that kind of uh issue uh you know like racist issue in in pakistan but what kind of violence we do have is is completely you know like uh, different than we think here uh, while sitting in in the west is basically religious extremism which was basically has its root cost a root here uh because when we went to the jihad and we breed you know like the the training centers over there to to send them to afghanistan to fight and at that time they were called mujahideen uh and then uh, afterwards after 2001 they became you know like the al qaeda uh that kind of thing basically you know like brought in in amongst pakistanis among this part that the whole west is conspir conspirating against uh you know islam in general and pakistan in particular uh so uh, if we follow the the next slide please hmm? oh yeah uh so in the religious you know like intolerance and extremism and then ethnic extremism it is you know like there was uh, because in pakistan is a quite diverse uh, uh, country like spain you know you have different languages different cultures so in pakistan too we do have different cultures different uh, languages i can't understand all of them there are more than dozen languages speaking in in pakistan so we do have that kind of issue uh, you know like extremist issue amongst uh, ethnicity and then uh, the religious is uh, is the worst uh, at the moment uh and then which is i don't know if you uh, have heard of any uh, incident of the university last week the one of the students was you know uh, stabbed to death and shot to death uh, last week because of the blasphemy law uh you know it was rather alleged uh you know like killing it wasn't basically proven uh, so that kind of thing to to tackle this we do have some actions uh government do take some actions like dolphin force to counter urban violence in the city to counter any mob violence uh in the in the cities uh, at the moment is in one provinces and and then we do have you know like coming up and realizing that what we had done during 80s and during after 2001 until 2008 uh you know like so we do have realize uh that we should work on addressing the the religious extremism in pakistan countering that you know like terrorist activities uh, which are basically uh, you know driven by some other elements in, in the beginning uh what what do we lack you know being because i am the professor of peace studies and non violence uh, you know and then i do have some uh, you know like issues that how we can tackle on long term basis this is what pakistan is not 
doing at the moment. Uh, they are just, you know, like, uh, you know, sometimes like very immediate things. And then, you know, like, so long term, we do have a strategy. Uh, instead of creating hatred against each other, we should rather transform, you know, the words differences to diversity and discrimination to acceptance uh, and then violent to non-violent. And this is what I think, uh, here I stop my, my presentation. Uh, if you do have any questions or comments, you can ask me afterwards. Uh, so these three elements we do need to work on, and it needs uh, lots of many activities, such as today we are having this, and these three days forum, uh, workshop, trainings, uh, on a different platform. And Pakistan does need help of the people and the government in the West, uh, not to, you know, like set aside uh, and, you know, throw him in the, in the dustbin. Thank you very much indeed for your attention. Gracias, Malí Hamad, por acercarnos la realidad de Pakistán. Vamos a escuchar ahora a Aida Guillén, del Ayuntamiento de Barcelona. Nos va a hablar sobre el plan contra la islamofobia. Y mientras, eh, los ponentes que van a participar en el debate, les pido que vayan acercándose para microfonarles y ya de paso se van sentando para el debate posterior. Gracias. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por dejar que el Ayuntamiento de Barcelona explique otra cosa más, aparte de la estrategia antirrumores que os explicaba eh, Yolanda Soriano. Ah, la estrategia antirrumores, de hecho, está dentro de uh, una de una dirección, de una estrategia más grande, donde trabajamos temas de derechos de ciudadanía e interculturalidad y donde, entre otras prioridades temáticas, establecimos como prioridad de mandato la lucha contra el discurso de odio y la discriminación. Dentro de esta estrategia, identificamos el problema y el tema de la islamofobia como uno de los más preocupantes y sobre el que había necesidad clara de trabajar eh, a nivel local. La encuesta de valores que cada cuatro años lanza el Ayuntamiento de Barcelona, que es una encuesta a la ciudadanía eh, en general sobre muchas cosas, nos mostraba ya en el año 2014 que 20, el 20% de la, de la ciudadanía de Barcelona ah, manifestaba la molestia que le suponía ver a una mujer con hijab andando por la calle. Ah, alrededor del 22% decían que no querían no les gustaría tener un oratorio musulmán o una mezquita musulmana eh, cerca de su casa. En septiembre del año pasado, ah, la moderadora contaba algunas de, eh, de las agresiones más graves y ha, y ha puesto ejemplos de las cosas más graves porque, sean, porque son asesinatos, pero las agresiones racistas y las agresiones relacionadas con temas de eh, xenofobia Um, se suceden y, y no todas saltan eh, a la luz pública porque, entre otras cosas, muchas no se denuncian. Como os decía, en septiembre del año pasado en Barcelona se produjo una agresión a una mujer eh, embarazada que llevaba niqab, por tanto, velo, solo se veían eh, los ojos, y fue agredida eh, físicamente por dos personas que en estos momentos se encuentran, eh, se encuentran en prisión preventiva, de hecho, y hay un juicio en el que el Ayuntamiento de Barcelona decidió personarse por entender la gravedad eh, de la agresión, sobre todo por entender que es la punta de un iceberg, considerar la islamofobia entendida como la discriminación que sufren las personas musulmanas o las personas que son percibidas como musulmanas, a como una vulneración de derechos humanos y colocándola claramente como una de las amenazas eh, más graves que tenemos a la cohesión y a la coexistencia social en nuestras ciudades. La coyuntura internacional no nos ayuda en absoluto y me alegra que me haya precedido a mi compañero de, eh, de Pakistán, porque me parece que con el vídeo que nos, eh, que nos mostró eh, se, eh, estaba ilustrado bastante bien en este sentido, os recomiendo, si tenéis oportunidad de ver en YouTube un vídeo que grabó eh, Sos Racisme Cataluña hace un par de meses junto con la Chicha Teatre, que es una de las entidades que forma parte de la red Antirrumores, que si buscáis por YouTube Sos Racismo, Esto es Racismo, os sale muy fácil. Se hizo una cosa parecida a lo que nos mostraba el compañero de, de Pakistán, con una mujer que llevaba hijab y que se acercaba a, una, a un tenderete donde se hacía una, una subasta para pasar unos días en, en un spa, y la mujer, eran actores obviamente como en este vídeo, y la mujer que recibía le decía, tú no puedes, tú no, esto no son para vosotras, estas cosas no son para vosotras, y se grababa la reacción de las personas, y se graban bastantes y se ven diferentes reacciones. Y no digo más, yo de verdad os invito a que lo veáis, a, 
porque también, aparte de, de, de escandalizar ciertas cosas, también anima algunas de las reacciones que se ven. Um, por tanto, como os digo, tener claro eh, cómo prioridad política que con la islamofobia tenemos que, eh, que trabajar y eso nos llevó a aprobar en, el, en enero de este año un plan contra, municipal contra la islamofobia que tiene 28 medidas muy concretas con tres objetivos que sí que me gustaría explicaros para que veáis cuál es el posicionamiento que tenemos. Por una parte, todo lo que se debe de hacer para prevenir la islamofobia y por, otro, y por otra parte, que se debe hacer una, una vez tenemos situaciones o actos de islamofobia. En la parte de prevención, visibilizar la, la islamofobia como una discriminación, como una vulneración de derechos humanos, luchar contra la normalización de las actitudes discriminatorias que se pueden sufrir por el hecho de, 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 de ser racializado, a, en, un grupo, en un grupo determinado. Por otro lado, contraargumentar las imágenes, los estereotipos, las imágenes negativas que existen sobre eh, las personas musulmanas y por la parte de eh, garantizar, reforzar los mecanismos de garantía eh, una vez se haya podido producir una actitud islamófoba. Y en este sentido me gustaría, y para no alargarme, eh, alargarme mucho, y como no tengo un vídeo que presentaros, porque hace solo tres meses que estamos implementando el plan y por tanto solo, eh, solo voy a hablar, ah, sí que quiero adelantar eh, tres, eh, tres ideas basadas en los tres malentendidos o las tres falsas eh, concepciones que cuando hablamos del tema de la islamofobia se tienen y que creo que es muy necesario poner eh, sobre la mesa para, para debatir. Combatir la islamofobia uh, no debe ser un objetivo centrado o justificado únicamente, lo digo porque se escucha, para prevenir cierto extremismo violento. Uh, se dice, y no sé si lo habéis escuchado, pero en, en muchos debates... El, la islamofobia, el rechazo y la discriminación que pueden sentir personas musulmanas o percibidas como musulmanas en nuestras, eh, en nuestras, en nuestras sociedades es la mejor manera de prevenir eh, la radicalización y el extremismo eh, violento, en este caso utilizando el eufemismo de, ahora cuando parece que hablamos de extremismo violento, eh, entramos en el yihadismo y pongo todas las, eh, las comillas que queráis. Combatir la islamofobia es un tema de derechos humanos, es un tema de discriminación. Hay que combatir la discriminación que sufre cualquier persona que vive en nuestra sociedad y que reside en nuestras ciudades. Se produzca esta discriminación por lo que se produzca, que se producen por muchas, por muchas razones, pero en todo caso no debe ser la, el objetivo de prevenir una, una radicalización la justificación para combatir eh, la islamofobia. Segundo malentendido. Combatir la islamofobia no es defender el islam. Uh, combatir la islamofobia no significa no poder criticar el islam. Combatir la islamofobia significa proteger personas, no significa proteger una religión. Digo porque en este sentido hay ciertos malentendidos utilizados por, desde diversas posiciones y desde diversos tipos de debate y que hay que tener eh, muy claro y que en ningún caso, como cualquier sistema de creencias y como cualquier sistema de valores, puede ser eh, opinable, pero en ningún caso una persona puede ser discriminado por ello. Ah, y, por ulto, y, y por último también, y para un poco para algunos de, eh, de los planteamientos que, que hay para, para esta mesa, sí eh, creo que es importante tener muy presente que cuando hablamos de personas eh, musulmanas en, en, en nuestras ciudades, debemos de tener mucho cuidado en no identificar claramente personas musulmanas con personas extranjeras. Los datos que tenemos eh, estadísticos hablan que más o, casi el 50% de las personas que profesan la religión musulmana en el Estado español son españolas, tienen pasaporte español. Lo digo porque um, en, en este sentido poder romper determinados rumores y determinadas ideas, ideas preconcebidas creo, creo que es necesario. Y si queréis eh, más detalles sobre en concreto eh, algunas de las medidas y algunas de las cosas que estamos haciendo estaré encantada, pero como os digo, eh, por la parte de prevención y de visibilización de la islamofobia y del romper o contraargumentar las imágenes negativas del Islam, muchas de las cosas que estamos haciendo son cosas que os explicaba eh, antes Yolanda a través de, de la estrategia antirrumores. Y en todo caso, acabar eh, con la reflexión muy clara de que um, 
la coyuntura internacional y los vientos que soplan tanto en Europa como en el mundo en general no nos ayudan mucho en este, en este tema. Pero sí que, uh, y justamente por eso, lanzar el mensaje preocupado, sinceramente preocupado, por uh, hacia qué tipo de sociedades estamos yendo y qué tipo de ciudades queremos, queremos construir juntas. Gracias. Bueno, pues después de escuchar a Aida, gracias. Vamos a hablar sobre eso, sobre hacia qué tipo de sociedades vamos. Eh, vamos a hacer un debate, vamos a charlar con Daniel Martínez, Intendencia de Montevideo, Uruguay. Es Lasco, si podéis ir subiendo. Es Lasco Lagunza, ex primer ministro de Bosnia y Herzegovina. Eric Corin, de Cosmópolis, Universidad de Bruselas. Y Golda Elkouri, secretaria de la coalición UNESCO de Ciudades Inclusivas. Y sostenibles. Idris Rifi, Temsamani, Teniente Alcalde de Tánger. Si pueden ir pasando. Dile si alguien necesita casco. Ah, no tienen todos. Bueno, vamos a ir empezando. Si le parece, Golda del Couri, empezamos por usted. Eh, coordina el, los programas de UNESCO en materia de inclusión social y derechos humanos, cubriendo temas como igualdad de género, migración, inclusión urbana, lucha contra la discriminación y erradicación de la pobreza. ¿Cómo se construye la paz en la mente de mujeres y hombres? Okay, muchas gracias. Uh, good morning and I'm happy to be with uh, you here today uh, to speak about a very important uh, issue for UNESCO, uh, which is building peace in the minds of men and women. We heard speaking yes, speakers yesterday in the opening session uh, raising this issue. And also we heard many statements uh, from different world leaders about the issue that uh, human beings are born peaceful, but it's uh, the society and the conditions in society that turn some of us into violent acts. So what is it that uh, we, as an international community, here and elsewhere, could do to make sure that we create the conditions for men and women, children, girls and boys, and every member in society uh, to be able to live in a peaceful society and construct peaceful means of living. At UNESCO, since uh, it's in our mandate or our uh, the pillar, the foundation of our organization, is building peace in the minds of men and women. It's uh, Issues of peace, non-violence, anti-discrimination, uh, coexistence, respect for others, dignity of everyone is uh, key to our work. In that context, we believe that without inclusion on all levels, policy, programs, services, everyday life at home and in the larger community, Without a culture and a philosophy and a commitment to inclusion, uh, our societies will, need, will not be peaceful. Because what we have noticed from research, from data, is that exclusion breeds violence. All forms of ex exclusion, discrimination, um, feeling non-engaged in a community uh, breeds violence. And actually what's important to know is none of us is uh, safe from being exposed to violence. We're all prone to violence. Definitely, conditions of vulnerability changes. If we are women in a context of conflict or children, if we are migrants, if we belong to a minority group, if we are First Nations people, we are more prone to be uh, subject to violence. And also, as, uh, as is the situation with the young people, specifically men, and this is what research and data is showing us, uh, young people 
And in many countries across the world, we see this in Latin America, and I know that uh, the mayor of El Salvador, uh, Mr. Nayib, is uh, leading an initiative on addressing violence uh, among youth, either as victims or perpetrators, and the uh, conditions of exclusion and non uh, belong, uh, feelings of non-belonging Lack of democratic processes are creating conditions where young people are completely disengaged in their communities. Their creativity, their intelligence, their uh, energy is not used. So definitely it's uh, channeled into groups that are not necessarily uh, working for their well-being or the well-being of their societies. In UNESCO, we have different types of initiatives to address that. And our real focus is on education. Education either in school or outside school. Education starts at home, in school, and in the larger community. And that's why, why we believe in long life education. We have the initiative on global citizenship education, where we believe that schools should prepare children not only to know about math and reading and writing, but also to learn the life skills that help them to live in this life in a very meaningful and uh, successful way. So skills to understand the other, uh, to be compassionate, to appreciate differences, to see wealth and richness and diversity. This is what the program of global citizenship education is about. We have another investment, which is uh, a request of UNESCO member states in the last few years to assist in uh, preventing violent extremism, specifically among uh, young people. And our philosophy, again, is invest in young people, make sure that they have a place in their communities, uh, promote their participation not only in the community, but also in political, their political participation. We believe that our communities across the world have so much to give. It's our cultural diversity that makes us unique, and it's not by looking all the same. Even in one family, we will not agree on everything. And unless we have the disposition to listen, to uh, analyze, to understand the other, we cannot move forward. And I think this is what we try to do in our programs. And many of you, I think, coming from across the world, we have uh, come across, or maybe in your own city, you have uh, UNESCO uh, cultural heritage sites. And I think for us, uh, it's very important for specifically young people to belong, to have a sense of identity based on what they have. And there's no culture import more important than the other. There's no heritage more important than the other. And I think it's very important to invest in young people <coughs> in uh, letting them appreciate and feel proud and have the dignity in what their communities offer. And then, based on that, talk to the other. So be well grounded in what they have to be able to talk to the other with dignity, self-confidence, and to appreciate what the others give. Now, we heard about it also that uh, partnerships are key to our work. We heard it today, we heard it yesterday. We know it's uh, the last goal and the most important goal to me that brings all the other goals together of the new uh, 2030 Agenda for Sustainable Development, to which all leaders of member states have committed to. It's uh, the partnerships and UNESCO, having recognized early on in the beginning of this century, before Habitat 3, before the new Sustainable Development Goals, that local authorities are key in addressing violence. Mayors, governors, staff of uh, town halls are in daily contact with the issues people face. They are definitely celebrating with them what's going well, but also they have the headache to deal with what's not going well. And to do that, they cannot do it alone. There is no, uh, it takes a village to raise a child. Lo tenemos and, que hacer entre and, todos. Lo tenemos que hacer entre todos. El trabajo es un camino largo. Estamos hablando mucho de los jóvenes, de la educación. Quería preguntarle, gracias, eh, Golda, a Eric Corin, filósofo, filósofo cultural y un científico social, fundador de Cosmópolis. ¿Hacia qué tipo de sociedades vamos? Yes, I, I think we have to raise the question why all these good intentions 
are not successful. Why are we continuously discussing uh, uh, these matters and then opposing to reality, in fact, good intentions? Uh, let me, uh, uh, I think in the 21st century, the global situation is really going to a, a completely new situation. Uh, racism and xenophobia basically are not like in the 30s biological uh, uh, assumptions, basically. Uh, superiority, minority, etc. We are in cultural identity politics. And my position is that the legitimation of such uh, uh, identity discussions is the societal format of the nation state. Um, the, the, the main challenge today, I think, uh, uh, to, to oppose uh, racism and xenophobia is nationalism, uh, uh, as opposed to global, uh, to global citizenship. Let me uh, illustrate that with some figures. First, I did not invent that. I'm coming from Brussels, uh, which is a city uh, one point two million uh, inhabitants, more or less, with a metropolitan area of about 3 uh, million uh, inhabitants. It's also the place where you have Molenbeek. Uh, everybody knows that mythical place now uh, in the world that is the, uh, the source of all, uh, uh, all terrorists of the, last, of the last few years, which is a myth, of course, uh, but uh, media uh, uh, are, liking, are liking myths. Well, that city uh, has, let's say, a composition of the population in more or less three-thirds. One-third non-Belgians. Two-thirds Belgian identity cards. But half of those are of foreign origin, which means that two-thirds of the population has no Belgo-Belgian references. And at the same time, uh, uh, what we have, uh, and which is also very mixed, of course, and 61 percent of our households are multilingual. But at the same time, what you have is a failed nation state, Belgium uh, uh, as such, and two little countries emerging, one Dutch-speaking, one Flemish-speaking, monolinguistic territories with their own institutions, their own schools, their own cultural centers. And so two national minorities are proposing integration to the majority uh, uh, of, that, uh, uh, of that city. That's the reality of such a city. And I really do think that, uh, in general, what we underestimate is the urbanization of, uh, uh, of the world. In the beginning of the, of the 19th century, 10% of the world population lived in cities. There was about 220 million uh, inhabitants. Uh, in, in 2020, it will be uh, near to three quarters of the world population living in cities, more than half already today, which is five billion uh, uh, inhabitants. And the cities are growing bigger. City, in, in 1900, only 11 cities of 1 million inhabitants. Today, nearly 600 cities of 1 million inhabitants. So, in fact, the urban is the social position. And I think the urban is always living together on the basis of, uh, uh, of diversity. Uh, a city is not a country. And the political regimes, uh, uh, UNESCO is still speaking of the city as the local, I really do think that the cities are closer to the world than the nation states. The problem today is the maintenance of countries. And if you see in the elections, if you see Brexit, if you see the Trump elections, if you see the Turkish uh, uh, referendum uh, today, you have an increased polarization between urbanity and nationality. It's the suburban and the rural uh, that really support uh, xenophobic uh, uh, right-wing uh, uh, orientations, authoritarian orientations today. And I think what we have to, to really deconstruct in this debate is the difference between a country and a city. A country is, let's say, is, is a story of a common history. It is a, a constructed history that forms identity, that forms a, a tradition, basically, uh, uh, and that is, in fact, the representation of the population. So that type of community is the basis of society. In principle, you have to enter that dominant national linguistic, cultural, uh, uh, traditional uh, community to be part of, uh, uh, of society. And that is territorially bound. Now, I really think the world is of a different kind today. The world is, in fact, a, 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 a space of flows where cities are nodal points connected with other cities. 
And that is a totally different kind of, of territoriality, of, of political configuration. If we in Brussels, we have to make, let's say, cohesion, social cohesion on the basis of common roots, we fail before we start. We don't have common roots. We don't have a common history. So the only way for making a city is to make a, co a common destination, a future. The unity of a country comes from the past. The unity of a city comes from the future. And that is not a strong identity. It's a hybrid. It is a constructed intercultural uh, identity. But to do that, you have to deconstruct the national identity. The main problem of racism are the domestic uh, uh, the domestic communities, not the newcomers, uh, uh, basically. And you have to deconstruct, I think, this, this historic uh, 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 vision, which is in a minority in most of the cities today. And so, for me, urbanity has to be seen as, let's say, the form of post-national society. We have to dissociate community, communities, because every city is multi-communitarian, multi-religious, multi-linguistic ultimately. And so what we really have to develop, and I will stop with that, is socialization. The whole mechanism of socialization has to be refunded for me. We don't have urban education. We have national education, which is a communitarian uh, uh, education, and which makes the difference from the start between us and them. So we have to reinvent urban uh, education. We have to reinvent urban media. We have national media today, monolinguistic, territorial uh, communities. We have to invent urban transition systems, ecosystems. And if we think it on the metropolitan scale and connected metropolitans, we, we really uh, can, can have another, another vision. For me, the problem of Europe, for instance, is the fact that it is a construction of member states. And the politics are still national politics where the world has become a global urban uh, system, and we are not prepared for that. Diferenciar entre país y ciudad y fomentar la convivencia entre las diferentes culturas en, en las ciudades para acabar, para empezar a acabar con el, con el racismo. Si hay alguien que sabe mucho de conflictos es el ex primer ministro de Bosnia y Herzegovina. Adelante, Ratko Mladica. Exciting and precise picture of uh, what we should be doing, and of course uh, the question is why uh, we are not doing along the lines that we all know that should be very wise to go through. So, uh, of course, in order to do something, you have to know. I mean, uh, to have a plan, you have to know why we are in the stage which we are. And I share your thoughts. Uh, but in order to mobilize people, I mean, you have to. Uh, let's say, tell them why they should do it, why they're doing this. Uh, and uh, of course, you have uh, two ways to say why you have to do something. First, why is actually because it's good to do that way. But the second why is sometimes more mobilizing. It's uh, what is the scary scenario if we don't go in the direction that we do. We saw from uh, some of our videos in here, I mean, how the scary scenarios look like. And uh, those scary scenarios are at Disneyland compared to what can happen and what are scenarios are in front of us if we do not prevent today's uh, evil things, which is actually people uh, living in uh, segregated societies, people living uh, divided by walls instead of connected with bridges. Not only bridges in sense of physical thing, but in sense of bridges uh, in their heads. So the first uh, thing I would, I'm coming from Club de Madrid, uh, uh, which is association <laughs> obviously made in Madrid uh, some 15, 17 years ago. Uh, association of 100 former heads of states and governments that were democratically elected. And I'm coming from Bosnia and Herzegovina, which was CNN-able because we were killing each other uh, 25 years ago. So uh, uh, we have, a, as, a, as a Club de Madrid, uh, three major projects that I just want to briefly outline to you in order to uh, be part of this overall uh, three days event. Uh, first, uh, our project is something which we call Share Society. And uh, Share Society is actually everything that we are commonly preaching in here together compared to divided, segregated, exclusive societies. 
Uh, another project is called uh, Preventing and Countering Vital Extremism. There is no need to talk too much about it at this moment. And the third one is something which we call New Generation of Democracy. We have to find a way how to act together a little bit different than we act today. So uh, having said so, I just want to make a brief comment on what is the world that we are living in today compared to the world when I was entering into the new era and to be living in the besieged city, last besieged city in 20th century in the middle of the Europe, back in Bosnia, back from 92 to 95. Uh, since Berlin Wall fell down, uh, those bricks actually created a wall around the city of Sarajevo because one system was falling apart, another system was not being imposed globally, regionally, and in my country. Uh, since that time, today the globe is four times richer per year than at that time. Today the world is in technology sense, three times more powerful than at that time. Today we have two times more knowledge that was accumulated knowledge until the fall of Berlin Wall since the Stone Age. So having said so, we will think that today we live in paradise because we have high economic power, we have technology that is almost godlike technology, and we have knowledge that is supposed to make us wiser. But we are living at the same time in a world in which 60 new walls exist in between and inside 40 different countries all over the world. I can give you a list, it's a very interesting list. Uh, today, uh, when Obama walked into the White House, uh, Oxfam was uh, giving uh, inequality inequality scheme, which he was saying that uh, 158 people have as much money in America as half Americans. When Trump walked in, it's only eight Americans. Have the world. It's as, it's so the inequality actually <coughs> became, became disastrous, it became cancerous. And there is no wonder that in that, uh, that environment, we have situation which we have today. That's the reason why we think that uh, shared society, which is actually a very simple concept, shared society is the concept in which uh, people are not trying to erase their differences. They're not trying to integrate in being one role model of citizen. They're trying to be living together with their differences as their asset, not as their liability, uh, in which we actually uh, respect the dignity of every individual, in which we actually respect the human rights and the rule of law, in which uh, no section of society, uh, neither the majority or the minority, can expect to have license to act in any way it likes, uh, ignore others and their rights, including future generations. So shared society is actually something which is uh, uh, talking about equality and fairness, about rejection of discrimination and marginalization. I usually, I do not word, use word tolerance. I hate that word. Because tolerance means that you hate someone, but it's okay. Uh, in, my, in my language, forgive me for cultural differences, yes. maybe in your language is different. But in my language, tolerance is uh, giving more, uh, more defensive uh, look than I, I would like to. Uh, so in that context we are talking about uh, democratic participation, which enhances the ability of all sections of society to express aspiration and their needs, respect to the environment, of course, and modesty and lifestyle and use of Earth's resources, because shared society is strongly connected with sharing the planet, because that same philosophy. philosophy. We cannot talk about sharing the planet if we don't want to share uh, our values, our identities, and on the end, the bottom line is, uh, if we are trying to put together us around the interests, more of us, smaller common denominator is. But if you want to put us around certain set of values, more of us, bigger set of values can be created in a sense that uh, we can live together. And in that context, just to finish, uh, why we should go in the direction that we are preaching. First, it's right to be so, it's right to do so, it's more human, you feel better, 
And after all, in a, in a, in a, if you're a religious person, in, a, in the nature of every religion, there is golden rule of major religions say don't do to others what you don't want to do them to yourself. So I mean, it is also, spiritually speaking, nice thing. Second thing, we have very good brochure on it. It pays off. Economy is functioning much more and much better if we do live in that type of society, and we have excellent proofs for that. Third brochure, Daniel, forgive me for mentioning your masterpiece, uh, together with other people from Club de Madrid, as uh, Ruben and others. Um, how to deal with and what to do on a local level in order to build up that society. And the last why is the, maybe the most important why. Uh, if we don't go in the direction that we're preaching, <laughs> we simply have no chance to survive as individuals, as a nations, as a human beings. So there is no big bang. There are a lot of pieces that a lot of us can do together on global level, on local level, on our individual level. Uh, there's no plan B. It's only share society and living as a normal human beings. And everyone can do, make difference because no one is as smart and no one is as strong as everyone together along the values that we share. That's about it. Thank you. Unir fuerzas, vivir juntos, coexistir con diferencias, una sociedad compartida. Eh, vamos a, a irnos hasta Tánger para que nos cuente cómo es ahí la realidad en Tánger con el, el teniente de alcalde, Dris Rifi Temsamami. Gracias uh, de estar aquí, de por por los les organizadores. Uh, he oído mucho hablar aquí de, de, de diálogo, de conocer al otro, de de coexister. Euh, alors, je vais vous, donc, euh, vous, vous donner l'expérience de Tanger, l'expérience que je crois que c'est unique au monde, parce que, de ma connaissance, il n'y a pas d'autre expérience qui, qui s'est passée dans, dans l'histoire. Je parle de, de Tanger de international. Et, et comme ça, donc, euh, je vais vous donner, donc, euh, un, je, je crois que c'est un, un laboratoire, c'est un laboratoire de, de connaître qu ce que c'est la coexistence, qu ce que c'est de vivre ensemble, euh, qu ce que c'est de battre ou bien de combattre le racisme et, et la xénophobie. Euh, pour cela, donc, premièrement, je vais quand même euh, présenter ma ville. Pour, pour vous rapprocher du contexte, euh, Tanger se trouve à l'extrême nord du, nord, euh, du Maroc, à l'extrême nord aussi de l'Afrique. C'est la, la porte de l'Afrique euh, vers l'Europe, et vice-versa, c'est aussi la porte de l'Europe vers l'Afrique. Il se trouve donc au détroit de Gibraltar, à 15 km des côtés espagnols. Euh, sa situation stratégique a fait de la ville de Tanger depuis sa fondation, parce que Tanger est très, très, euh, euh, très dans l'histoire, si vous voulez. Euh, sa fondation, ça, ça, ça tombe avant les Grecs, quoi. donc c'est très ancien. Et d'ailleurs, quand on parle des de grottes d'Orcule à Tanger, on se réfère donc à cette époque de, de la Grecque, euh, dont, dont il y avait donc une ville grecque donc à Tanger. Euh, la, ville, euh, la ville a été, si vous voulez, euh, je dirais, donc c'est pas occupé, mais donc euh, a été donc euh, euh, bâtie, bat, bat, si vous voulez, ou bien donc euh, habitée par les Grecs les Carthaginois, les Romains, qui dans leur temps, Tanger a été le capital de la Mauritanie tangitane, et qui regroupait, quand je dis Mauritanie tangitane, ils regroupaient les, les provinces espagnoles, les provinces tangitanes du nord d'Afrique. Et, et aussi donc, les Phéniciens, les Berbères, les Vandales, les Byzantines, les Arabes musulmans, les Espagnols, les Portugais, les Anglais, les Français et d'autres. Tous sont à promouvoir, oui, proprement disputer la, la présence à Tanger. C'est-à-dire que tout le monde était donc à Tanger. C est, c est, si vous voulez, donc, normalement, Tanger a reconnu toute les, la culture, toutes les cultures, toutes les races, toutes les, 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 les civilisations. Alors, au XVIIIe siècle, la ville était le capital diplomatique de l'Empire chérifien et le siège des représentations étrangères accréditées auprès du sultan. Euh, D'ailleurs, normalement, le premier euh, le premier consulat des États-Unis, 
la, le premier au monde, le plus ancien, c'est à Tanger, se trouve à Tanger. Et son statut, normalement, le Tanger donc, fait aussi déclaration internationale. Son statut a été, a été signé le 24 juillet 1925 par le Royaume-Uni, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, les États-Unis, le Portugal, l'Union soviétique, la France, et après c'était l'Italie et, et, et aussi le Maroc, donc les, les Maroc. Donc comme ça, je vous donne une idée de, de, de cette ville euh, unique, je crois, et cette expérience unique. La ville aussi était gérée par une administration internationale. Normalement, il y avait le sultan qui représente... Euh, il y avait le, le représentant du sultan, du sultan, qui représente la communauté musulmane, mais il y avait aussi euh, des représentants de toutes les communautés qui, qui vivaient dans Tanger. Donc, euh, euh, normalement, en 1956, avec l'indépendance du Maroc, la, la, la ville a été rendue, si vous voulez, au Maroc. Aujourd'hui, maintenant, je vais... Aujourd'hui, les capitales de la région de Tanger, Tétouan al Husseima, et le chef de lieu de la préfecture de Tanger, Asila, c'est la deuxième ville économique du Maroc, après Casablanca, et qui sera, je crois, dans quelques années la première ville, avec les projets qu'il connaît maintenant. Et sa population, maintenant, ça, relève, ça révèle euh, à 1 million de, de 100 plus de moins, qui va, je crois, atteindre les 2 millions, je crois, les 2 millions d'ici de, de quelques années. Euh, pourquoi donc, j'ai raconté cette histoire de Tanger Alors, pour vous dire que la ville, la ville garde et gardera à jamais l'héritage de cette ambiance cosmopolite euh, qui, est, qui était si particulière. Euh, je dirais un vrai tangérois, un vrai tangérois, il doit connaître au moins quatre langues, c'est-à-dire l'arabe, l'espagnol, le, le français et l'anglais. Ça, c'est un vrai tangérois. Moi, par exemple, malgré que c'est, c'est différent dans des niveaux, je connais donc normalement l'arabe, le, enfin, je connais les quatre langues. Je comprenais plus ou moins plus le français et l'espagnol, l'anglais c'est plus ou moins un peu... Mais normalement, je parle, je parle avec les espagnols, je parle avec les, les français, je n'ai pas de problème. Quoi. Euh, les langues dans la plupart, normalement, des cas, il nous apprend aussi autre chose, parce que quand on parle d'une langue, on parle aussi de, 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 de la culture, on parle aussi de, de connaître l'autre. On parle aussi de, 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 de coutumes, de tout ça. Donc, normalement, les langues, c'est très important. Quoi. Euh, normalement, euh, les étrangers, même les étrangers donc, à cette époque-là, ils ne se, se sentaient pas étrangers. Donc, ils se sentaient, euh, si vous voulez, tangérois. C'est-à-dire, il est chez, chez lui. Donc, même s'il a des racines ailleurs, donc, euh, il est français ou bien espagnol, mais... Ils se sentaient tangérois et donc ils se sentaient ici. Quoi. Euh, pour vous donner donc une idée, en 1956, par exemple, pendant l'indépendance euh, du Maroc, la population de Tanger était de 150 000 habitants. 150 000 habitants, dont 42 000 étrangers, plus ou moins 30%. 30%. Tous étaient étrangers. Et dont, dont 30 000 étaient espagnols et les autres nationalités. 30 000 espagnols, parce que les espagnols, euh, euh, ils venaient beaucoup donc à Tanger pour travailler, parce que c'était la classe, si vous voulez, euh, ouvrière, et, et aussi vous avez toutes les classes. Mais normalement, euh, et, et aussi, donc, ils se sauvent de, de la guerre civile, de, de, si vous voulez, de, de, de l'Espagne. Et, et on trouvait donc, euh, ce, donc ces espagnols, et on trouvait aussi les hindous. Les Indos l'ont trouvé aussi à Tanger. Alors, donc tout le, tout le, tout, euh, et tout le monde, normalement, se souvient, quand, je, quand on parle de ces, de ces nationalités, tout, tout le monde se souvient de cette époque, euh, je dirais, de cette époque internationale, de cette époque, de façon nostalgique. De façon nostalgique. Il n'y avait pas, par exemple, des, des, des étrangers qui disent, dans, dans, à cette époque-là, « Ah, il y avait des racismes. » Non, tous se souvient d'une façon nostalgique. Donc, ça restait dans la mémoire, ça restait dans la mémoire de ces gens-là. Et pourtant, et pourtant, puisque est très important, chacun conservait son identité, sa religion, ses traditions, ses coutumes. Donc, à Tanger, depuis toujours, jusqu'à maintenant, vous trouvez différents lieux de culte. On a donc toutes, toutes les sortes de cultes, des, des églises, des synagogues, de toutes les sortes, enfin les mosquées, parce que c'est, c'est, c'est un pays musulman, 
Mais on a toutes les, de, de toutes les tendances, même les églises, par exemple, vous trouvez toutes les tendances, les, les catholiques, les protestants, et ainsi de suite. Euh, vous trouvez aussi, dans la tangée, les différentes écoles. Et, et les écoles, normalement, qui, euh, qui enseignent avec les progr le programme, de, si vous voulez, de, 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 de pays originaire. Par exemple, il y a des écoles françaises maintenant, jusque maintenant, il y a des écoles françaises qui, qui enseignent avec le programme français. Les, ex, les, 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 les écoles aussi espagnoles, la même chose. Les, les, les écoles américaines, la même chose. Donc, tout normalement, si vous voulez, euh, construit, si vous voulez, cette multiculturelle. Quoi. Et d'ailleurs, normalement, euh, si vous voulez, à Tanger, il n'y avait jamais... À Tanger, il n'y avait jamais de millah. Millah, je dirais, un quartier juif. Donc, à l'époque, c'était au Maroc, il y avait des quartiers juifs euh, qui sont normalement réservés aux juifs. Mais à Tanger, il n'y avait pas. Donc, euh, c'était mélangé. Donc, le millah n'existe pas à Tanger. Je peux aussi ajouter, si vous voulez, euh, l'existence à Tanger de différentes écoles de lycées et ainsi de suite. Alors, quelles sont les leçons qu'on qu peut tirer de, normalement de cette ville qui a pour moi, qui est assez particulière. Puis, premièrement, il est très important de l'apprentissage des langues, et ça, normalement, on doit faire des efforts pour connaître les autres langues, pour connaître des, des cultures, il faut faire des programmes. Euh, à Tanger, c'était spontané. À Tanger, c'était spontané. Pas, pas, donc, euh, on n'utilisait pas les langues, mais, mais normalement, on vivre avec l'autre. On vivre avec... Par exemple, ma voisine, c'est espagnol, euh, dans mon quartier, j'ai un français, j'ai un, un, un juif israélite, de, 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 euh, espagnol et ainsi de suite. Donc, mais on se vivait ensemble, on, 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 si vous voulez, on mélange les, les, les expériences, on aussi, on, euh, on fait les mêmes, toutes les... les, les... Experiencia extranjera es un ejemplo de diversidad cultural, de convivencia, pero queremos conocer también cómo se vive. Pero déjame solo dos puntos, dos puntos. Segundo, hay que aceptar el otro. Hay que aceptar el otro. Hay que aceptar el otro como es. Es decir, normalmente, no voy a imponer mi visión del otro. Quiero que aceptar el 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 otro. Je veux t'accepter parce que tu es comme ça. Et alors, c'est très important, parce que, par exemple, à Tanger, je dirais que tout le monde a conservé son, son identité. Et la troisième chose qui est, qui est très importante, il ne faut pas normalement isoler les, les, les communautés euh, dans des quartiers. Ça, c'est très, très, je dirais, c'est très grave, c'est très dangereux. Quand tu isoles une, une communauté dans un quartier, alors là, tu es, donc le monde, tu, tu, tu es en train de faire euh, nourrir la, le racisme, tu es en train de nourrir le, le, la, la xénophobie, et ainsi de suite. Donc, euh, je m'arrête ici. Aceptación, respeto, comprensión. Queremos saber cómo se vive la xenofobia y el racismo en Uruguay, Montevideo, Daniel Martínez. Sí, en toda América Latina. Uruguay, sí. en particular, es un placer estar compartiendo con los amigos y amigas. Este, Uruguay es un país muy particular, pero ante todo, si bien en Uruguay tal vez el, el país de América Latina con mayor porcentaje de descendientes europeos, este, somos profundamente y orgullosamente latinoamericanos. Y bueno, Latinoamérica tiene la belleza de haberse formado como naciones con crisol, un crisol de razas. Algunos países un poco más influencia indígena, como es Perú, Bolivia y algún otro país, bastante Chile y, bueno, y otros, como Colombia y Ecuador, pero en realidad nacimos como naciones multiculturales y de convivencia donde, donde bueno, se sumaron eh, los pueblos originarios, en Uruguay no, los mataron a todos lamentablemente, aunque hay mezcla de sangre, pero lamentablemente una política de exterminio, eh, bueno, eran, eran naciones muy en la época neolítica y bueno, se resistieron y por lo tanto murieron peleando muy dignamente pero en la América Latina en general se dio el, el español dominante el indio trabajando y luego eh, la comunidad negra y coexisten de todas formas eh, yo escuchaba con mucho interés este, lo que decían los amigos con la visión, bueno, el caso del norte de África con esa multiculturalidad tan particular de Tánger pero los amigos más europeos, este, y yo creo que en realidad tanto en América Latina como, como en Europa y en la historia, el, la xenofobia y el racismo tiene 
algunas raíces históricas, obviamente, de diferencias. Al pueblo judío se lo ha perseguido hasta religiosamente por haber, entre comillas, matado a Cristo. <ríe> lo he escuchado esa visión salvaje muchas veces. Eh, bueno, y, pero, y, pero en definitiva, bueno, y es verdad, ha habido problems eh, en la historia de Europa en todos lados. No solo en los países eslavos, donde eran tal vez donde se daban más normalmente. Yo recuerdo Felipe el Hermoso. Eh, persiguió a los y eh, eliminó a los, a los judíos de Francia y de París, pero en realidad en todos esos casos lo que había en el fondo eran motivos económicos, perdonen mi punto de vista. En realidad Felipe el Hermoso expulsó a los judíos para quedarse con el dinero de los judíos y luego expulsó a los templarios, que no tenían nada que ver con xenofobia o racismo, para quedarse con el tesoro de los templarios. Y yo creo que eh, hoy también en buena medida pasa eso, eh, el amigo de Bosnia decía, vivimos una era tecnológica, de desarrollo, de oportunidades, que de deberíamos vivir un mundo ideal, ¿no? Y sin embargo yo creo que en parte al revés, eh, porque hoy por hoy se han mer mercantilizado los valores, que creo que es el gigantesco problema que tenemos. Eh, todas las religiones hablan de tolerancia, aunque no la, a los amigos no les gusta la palabra, pero en definitiva el respeto, la convivencia pacífica, todos hablan del amor, pero en definitiva en la práctica... Eh, eh, los judíos en los programas del, de los siglos de la, del medioevo y posteriores fueron expulsados o reprimidos en buena medida por motivos económicos. Eh, Europa vivió muy bien cuando eh, argelinos, en el caso de, eh, o marroquíes, en el caso de Francia, turcos o kurdos, en el caso de Alemania, etc., eran mano de obra que servían para un desarrollo económico que potenció el crecimiento económico de determinadas naciones. Y en un contexto diferente, donde la crisis se agrava, donde hay otros problemas, donde ya el mundo entra, por lo menos el capitalismo, que ha tenido un montón de fases, pero lo que siempre tiene es que aprende, este, me, a mí me encantaría que no, pero me gustaría una, una sociedad más igualitaria y justa, pero la verdad es que aprende, y la realidad es que en un momento de crisis renacen visiones xenófobas, racistas, racista, etc. Lo mismo pasa en América Latina. Eh, a tal, yo voy a contar anécdotas que a mí me impresionan. No voy a decir países porque no quiero ir la sensibilidad de nadie. Yo, por motivo de trabajo, yo fui, resistí la dictadura, milité, pintaba muros, sacaba boletines clandestinos, pero luego fui dirigente sindical de la resistencia y, y primer año de democracia. Pero luego, soy ingeniero, me encantó, me dediqué a trabajar y viajé por toda América Latina instalando robots, maquinaria. Encontré países en donde... Uno sentía que realmente el racismo era un problema de, de estructura económica a tal punto de que eh, había pasado en algunos países que gente de origen indio me mira, no me hablaba mirando los ojos. Yo soy latinoamericano pero tengo pinta europeo, de gringo, ¿no? Este, no me hablaba mirando los ojos. Porque en la estructura económica de cómo se formó América Latina, la comunidad afrodescendiente y la comunidad indígena ha sido la que trabajó la mano de obra eh, explotada y, digamos, y los europeos las clases eh, dominantes. Eh, yo por eso creo que muchos, en, y en América Latina, si bien hay mucha multiculturalidad, créanme, existe racismo. Uruguay, que es un país de tolerancia, democrático, de institucionalidad, donde la dictadura hizo una, una, un plebiscito por una constitución y perdió, por más que estaba prohibido de votar por el no, le ganamos a, a una constitución fascista, muy, muy reaccionaria. Sin embargo, eh, por ejemplo, la comunidad afrodescendiente, que son el 8% de los uruguayos, este, y que aparte la cultura musical aporta muchísimo, el candombe, que mejor que el samba, si hay algún brasilero, el candombe más lindo que el samba, siempre digo. Este, el, pero bueno, eso es una pelea de los amigos brasileros. Este, y que la comunidad negra, bueno, no existe. Sin embargo, la comunidad negra tiene un nivel de educación medio menor que los blancos, la comunidad negra promedialmente gana menos que los blancos, o sea, mentira. O sea, sigue habiendo un problema de origen de estructura económica, ¿no? Eh, perdón, es una visión personal. Creo que hay motivos culturales, motivos históricos, sin duda muchos nacen inclusive con el problema de los musulmanes, en la barbarie de las cruzadas, yo creo que un el, uno de los primeros, bueno, ha habido muchos genocidios en la historia de la humanidad, pero las cruzadas dejaron una herida brutal, donde los salvajes eran los europeos, no tengo ninguna duda, ¿tá? pero en definitiva todo tuvo una base económica, y que lo que tenemos que hacer es, eh, en esta era de la tecnología, de las oportunidades, de la información, lamentablemente también de la modernidad líquida, donde lo, lo efímero y lo superficial vale más que los valores, que lo que hace al corazón, a la esencia de lo mejor del ser humano, este, lo que tenemos que hacer es promover eso, retomar, sacarle al mercantilismo los valores, recuperar 
la visión efímera y economicista y, y, y poco humana, para mi entender, de, de los valores y retomar lo mejor del ser humano, que es la convivencia. Pero bueno, creo que es un cambio cultural donde tenemos que dar una batalla gigantesca. Y coincido con el amigo que habló de, Brusel, de Bruselas, en donde ahí lo fundamental es lograr eh, educación, interculturalidad, y donde las ciudades y el papel que hagamos las ciudades, generando políticas positivas, digamos, como estamos buscando hacer nosotros en Montevideo, eh, tratar de, bueno, eh, 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 hasta para los discapacitados, para todo tipo de, de minoría, generar políticas positivas que apunten a la inclusión y predicar valores. O sea, el consumismo, o sea, hoy vivimos en una ciudad donde parece más importante trabajar horas extras para tener un aparato electrónico de última generación que de repente dedicarle tiempo hasta a los hijos. Si no, tenemos, no le dedicamos tiempo a nuestros hijos o a nuestros nietos, le vamos a dedicar respeto y tolerancia a alguien que vemos como un competidor o que socialmente por un problema económico es menos que nosotros. Apelemos a la educación y a los valores y las ciudades y quienes conducimos las ciudades tenemos un papel determinante para derrotar el mercantilismo, esta visión egoísta y economicista de la vida y volver a hacer que los valores sean lo que teóricamente nunca debieron haber dejado de ser. Vamos a sumar a este debate, si les parece, a Javier Barbero, concejal de Seguridad y Sanidad del Ayuntamiento de Madrid, y a Max Trejo, secretario general de la Organización Internacional de Juventud. Y a todo el que quiera participar, hay un micrófono por ahí y puede hacer la pregunta que, que quiera, seguro que estarán encantados de responder. No sé quién tiene... Ah, vale, yo si quieres, me, si quieres me levanto por aquí, ¿eh? Si quieres. Gracias, buenos días. Un saludo también desde el Ayuntamiento de Madrid para todos ustedes y una reflexión de cara a una pregunta que pueda servir de cara al debate. Se han hablado de razones económicas en la última intervención, se han hablado de razones culturales, también de ámbito religioso y tiene que ver también en último término con cuestiones de vivencia o no de pertenencia y cuestiones de identidad. De hecho, normalmente los grupos de iguales son aquellos que generan un tipo de identidad que a veces se genera en torno o en contra de. Yo lo que plantearía es que las identidades, desde el punto de vista político, que también hay que hacer esa reflexión, normalmente es en torno a los estados, a las naciones. Aquí mismo en Madrid tenemos un centro de internamiento de personas extranjeras, conocido como el CIE, en el barrio de Aluche, donde se priva de libertad a personas que no son de este país, es decir, que, que su identidad nacional es externa y por algo tan simple como ser personas sin papeles y no por lo que hacen, son privados de libertad. Y eso tiene en el fondo unas raíces, o sea, al final lo que hace es generar xenofobia, porque genera un determinado rechazo por lo que eres, por una identidad que es distinta a la, a la tuya. Lo que yo planteo es si tenemos que empezar a trabajar otro tipo de identidades que son necesarias, identidades municipales. Identidades de las, desde las propias ciudades. De hecho, ahora mismo en Madrid se está discutiendo en el ayuntamiento la posibilidad de tener un carné de ciudadanía por el hecho de habitar, donde la clave está en compartir un lugar donde, donde tú habitas, independientemente de donde hayas nacido, independientemente también de tus orígenes previos o de tu etnia. Lo cual nos permite trabajar un tipo de identidad que tiene que ver con la convivencia, que tiene que ver con cómo compartir espacios, cómo, con cómo compartir sistemas de producción, de consumo, etcétera, etcétera. Creo que necesitamos decisiones políticas que hagan una prevención a fondo de la xenofobia y del racismo. Y ahí las ciudades y los gobiernos municipales tenemos una misión fundamental. Lo llevo al debate también para que pueda haber una reflexión en torno a decisiones políticas, como puede ser la de cerrar los CIEs, que desde ahí estamos en muchas ciudades comprometidos en ese intento, pero también en positivo otro tipo de decisiones, como puede ser esa carta de identidad municipal simplemente por el hecho de habitar. Muchas gracias. Yo solamente también a ahondar de lo que decías muy bien al principio, Ana, en cómo pues, el racismo, la xenofobia y todas estas formas conexas pues, siguen estando presentes hoy en día en la actualidad. 
y que son algo que tenemos que renunciar a ellas. ¿no? En el caso de América Latina particularmente, como decía bien el compañero de Uruguay, pues tiene un matiz especial en Iberoamérica, en donde los migrantes, en donde los afrodescendientes, los indígenas con una alta de población que tenemos en muchos de nuestros países de América Latina, son los que más sufren esta discriminación. Por eso la postura nosotros desde este organismo internacional de juventud es de que tenemos que tener esta lucha, el racismo y la xenofobia son intolerantes y su lucha por la, la, la eliminación es un incuestionable, porque ello constituye, como lo han dicho muy bien en la mesa, tres, tres factores fundamentales, que es ese ejercicio de derechos, que es la igualdad, el cómo la xenofobia fomenta mucho la desigualdad y cómo la cuestión social también se ve afectada. Por eso nuestra apuesta es una, una es nuestra apuesta, es una región con una justicia social, pero de la mano de las personas jóvenes, como nos decía muy bien la compañera de UNESCO, de la mano de las personas jóvenes que puedan participar y desde su liderazgo tengamos este reconocimiento, esta representatividad y una mejor redistribución de, unas, de una ciudadanía inclusiva, de una ciudadanía que nos permita estar en un marco cultural, en donde esta diversidad que hemos mencionado en esta mesa y en, en las otras anteriores también que, hemos, que se han visto en este foro, en donde esta diversidad cultural pues sea reconocido como un activo y ya no más como un potencial pasivo. Algo cuando siempre hablamos de la xenofobia y discriminación, vemos, decimos siempre que la transversalización, que la transversalización es un elemento importante, sí, pero la transversalización también diluye y creo que tenemos que ir a acciones muy directas, como nos decía bien, en el caso municipal, pero también acciones directas o concretas desde lo nacional o internacional. Nosotros en estos tres pilares que referendamos, en el caso de derechos, vamos a ir por el impulso de un Tratado Internacional de Derechos de las Personas Jóvenes, que es la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, con un protocolo de actualización y en donde tiene un capítulo muy marcado precisamente en esta lucha de la discriminación y xenofobia. Vamos a ir en un ejercicio de igualdad con la Agenda 2030, en el establecimiento de metas e indicadores, particularmente saben ustedes muy bien el objetivo 10 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en estas luchas contra las desigualdades, con un enfoque especial en materia de juventud. Y vamos también en el ejercicio de una mayor cuestión, cuestión social, con ese ejercicio de, conecta, de una mejor conexión que nos decían en la mesa, de esas nuevas culturas que tienen las personas jóvenes, con esas nuevas manifestaciones para hacer una, para hacer una mayor integración y un mayor ejercicio. Hoy en día que estamos en un mundo en donde los nacionalismos florecen, esta precisamente lucha contra la xenofobia, la realidad, yo quería felicitar al Ayuntamiento de Madrid, el haber convocado para escuchar distintas historias, para haber escuchado distintas historias con distintas lenguas, pero traduzcamos estas historias con H mayúscula, historias minúsculas, para que todas en conformo podamos impulsar acciones concretas en programas, proyectos, iniciativas que puedan transformar nuestras realidades. Muchas gracias. Si alguien quiere participar, hacer alguna pregunta. Buenos días, gracias a todos y a todas. Yo quería preguntar sobre todo a los compañeros de Bélgica y al, y al ministro de, bueno, de Bosnia y Herzegovina, si ahora hablando con el tema de los refugiados, si muchas veces la xenofobia no la está generando la, los medios de comunicación con respecto a todo lo que está pasando, ¿no? Eh, haciendo estas políticas por parte de Europa en contra de que vengan los refugiados, que se está poniendo cada vez mucho más difícil, con las políticas del año pasado de Turquía, eh, Europa y demás, que muchas veces el miedo está a través de los medios, la gente tiene miedo a un musulmán porque lo están generando, porque nos están metiendo constantemente miedo. ¿Cuáles serían las políticas que, se haría, que creen ustedes que deberíamos hacer para que se traigan más refugiados a Europa? Y que los, nuestros políticos, tanto nacionales como eh, a nivel de Europa, deberían cambiar. Porque a, esta, a este momento me parece que están fomentando mucho la xenofobia a través de los medios. The, the, the example of the refugees uh, exemplifies uh, very much what, I, uh, what my position is. In fact, uh, the, the refusal of the refugees is a question of closing borders of countries, of nation states. It's national politics. Uh, the fact that, that Europe, and I really think it's, uh, uh, 
it's not a very humanitarian position they have taken. It's absolutely scandalous, I think. We have, to, we have to say that it's against everything that is said about humanity, about hospitality, uh, uh, etc. Uh, but the basis of that is decided by the Council of Ministers, which is representatives of nation states, basically. And cities, m mostly, when there is a reception, it is cities that have uh, uh, integrated uh, uh, those, those people. If you see in, uh, in, in America, for instance, it's the bigger cities that are opposing the anti-migration position of, uh, of the new elected uh, president. And so, in fact, what I really think is that the political opposition between urbanity, because all the positive examples, Stanger, uh, uh, Sarajevo, it's cities that are integrating. And it's not because they are better morally, it is because they're living together in, in, a, in a small space. You need to pacify that. You need to integrate economically, uh, culturally, etc. And so cities are par excellence the places, in fact, why diversity doesn't matter that much than in states. And I really do think, and, I, and it's exemplified with the refugee question, that, that cities should speak out. And there, we don't have the political means. It's a political question. Uh, what, what we all do is cultural, education, networking, etc. But in the end, the measures are taken by states. And I think that the local states should have more power. Uh, Habitat Conference of, of uh, the UN, it is nation states that decided about urban policy. The cities were there as observers. So in, in that sense, I'm very uh, put into the global parliament of mayors, is building alongside the UN, which is a, rep a, a, global, a global assembly of states, of countries, to have a global assembly of cities. Uh, uh, and, and the example given also of a visa, uh, a local visa of integration. Uh, it, so the conflict, I think, will increase between urbanity and nationality, and I hope that the urbanity can also deliver and, and receive uh, in these global questions like refugees, etc., and that it's not only national governments that decide. So that tension is visible, visible there, and unluckily, cities have no say in this whole policy making. Do you want to answer? Okay. And well, uh, about the issue of refugees, because uh, this is. Uh, one of the major issues, an issue that is going to be remaining the top issue and is going to even be bigger. Yes. Unfortunately, it is not going to be better in the short term. It is going to be even worse. Uh, first thing is, what I want to underline is something which I call historic amnesia. I'll give you an and co combined with double standards. Because double standards is something which is in the fundament of today's misbehavior and mismanaging the overall problem of migrants and refugees. I was last year in, uh, in Jordan in one event with uh, Club de Madrid and Anna Lynn Foundation dealing with young leaders from North, uh, North Africa and Middle East. And I visited Zatari. Zatari is a refugee camp in Jordan. This is the biggest, it's just our drive from Amman up north to Syrian border. Uh, the gentleman who uh, was running the uh, Zatari is the guy who greeted me in my own language because 15 years ago he was in Bosnia in similar thing, in similar situation. This is 80,000 people, 80,000 people living in uh, big shoe boxes, in containers. Okay? Big shoe boxes. These are containers in which, and they are happy because they are living in containers compared to how they lived just two years ago. They don't want, they have schools, they have kindergartens, they have their small internal market, uh, they have hospitals. They only want one thing they want to go back home. They do not want to come here or someplace else because they are greedy or because they, are, they want something which is, okay, why wouldn't I have it like a spoiled kids? Those are people who, are, who want to go home. So, can you imagine 
How do we know that refugees is a, pro a problem today? How they became CNNable when they started over flooding European Union? Do you know that there are, in statistics of refugees, today there are more refugees, statistically speaking, than in six Balkan countries that are not part of the European Union? When Antonio Gutierrez uh, was taking office uh, of uh, UN representative for refugees, he thought rightly that he will be the last one. Unfortunately, he managed extraordinary job. He did extraordinary job. But the problem did not become smaller, not because of dealing only with refugees, but because the dealing with the cause and the root cause is why the refugees are happening today. Today in Jordan, double standards, in Jordan, one third of people who live in Jordan today are refugees. Okay? Lebanon. Do we know that? Now, can you imagine that Europe was over flooded with uh, 100 million refugees? Can you imagine that? Can you even imagine that? No, we cannot. But when Europe was over flooded with 20, with 100 times smaller number of refugees than Jordan, statistically speaking, we all found out that that was happening. So my point is very simple. Double standards is something which is today very, very present in the modern world. And the Europe is divided no more on left and right. Europe today is divided on inclusive and exclusive society promoters. And I'll give you a very precise example of refugees because it's important. Today you have Angela Merkel and uh, Lofen, the Swedish prime minister, right-wing party and left-wing party. They are on the side of inclusive society even jeopardized to lose elections in their own country. At the same time, we have a Slovak and Hungarian Prime Minister, Fico and Orban, also from left and right political spectrum, who are strongly defending and promoting exclusive society. I don't want to use worse word than that, because it's anti-every European decent standards. So this is not about left or right. This is about refugees are about inclusive versus inclusive versus exclusive society. And that's when we tackle that, then we will really be tackling the real problem. Of course, uh, that's a long story. Golda Alcouri también quiere responder en este sentido sobre este yeah, asunto. Thank you. <laughs> Actually, I want to raise, uh, respond to the point on the role of media. The role of media is key because now, specifically with social media, using uh, the internet, the capacity of media to propagate ideas, either positive or negative, is a huge. And we do see that the media is more uh, attracted to stories that make the buzz and not really the real, real facts. And that's why we work very closely with the media to make sure that uh, the reality is reflected. And the point I would like to raise, and the media professionals who are among us today, there is, we heard a lot about identity, and identity identified by urban or national. And I do encourage all of you to move away from that. We have shifting identities, and we have so many identities. For one person who comes from a city, if we want to talk, talk uh, urban governance, they could, at one point, feel more closer to issues of gender equality, and they're not a woman. They may feel more supportive of issues of First Nations people, and they don't come from an indigenous community. They feel themselves LGBTI, and they are not a member of LGBTI. What drives those shifting identities? It's their values. It's what Danielle spoke about. What brings us together are our values, what we believe in. Don't focus too much on an one identity that's national of urban, that's kill us. And that's what I talked about. It's a global citizenship education. And it's not to learn about my own locality and how I protect it, whether it's inclusive or not. It's really to learn the values that bring us together. Someone gave the example of religions, and you have so many other examples. Why we have violence? Someone mentioned this morning and yesterday about prejudice. What's the prejudice built on? It's on differences that we made them hierarchical. Being white, being black, being yellow, being brown. And then we decided that one color is better than the other. 
And this led us also to racism. What allowed that is the power relations. It's also how we understand identities. Being blonde is worse than being black, so I'm going to, uh, I don't know, have my views and my actions against people of that color. Young people need to identify with something. They cannot go in a globalized society where the internet is overtaking everything, overtaking the role of their families, their communities, their schools, and tell them, you're not grounded, you don't any, you have anything you believe in, because you live in a global world. Identity is not negative, and shifting identities is a reality. We have to admit it. As long as we don't use it to jeopardize values, jeopardize communities living together. And really, the message, invest in young people. And as my colleague here said, give them opportunities in societies. You're talking violence, any type of violence, whether domestic against women, against disadvantaged groups, you find young people in big numbers, look at the data, engage either as perpetrators or actually also being victims. And when young people, and we saw examples in cities and with mayors, when young people are given a role in their communities, and I know that Daniel works on that, when they are considered as respectful, engaged, they have a role as human beings in this community, we see how the community changed. You can have the best mayor on earth and the best policies, but if you neglect young people who are now more than uh, 20 and 30 and 40 percent in some countries, the whole governance system will not work. So let young people identify their identity and believing in your heritage, believing in what you think forms you, doesn't stop you from dealing with others. And that's why a strong identity is formed of different identities that shift according to the political uh, uh, situation. And if we decide to forget all of that, we're telling people, no, become global. And suddenly we realize that globally, there are some people who have lots of power with their culture, they're dominating everything, and let's admit it. It's a power, it's because of richness, and we talked about inequalities, and uh, because of uh, the disposition of some uh, countries and states and communities, and those who, those who have power impose their identity. And what we are saying, let's impose an identity or a citizenship, whatever you want to call it, I know there's a big discussion around that, that's based on values, that's based on rights, that's based on our conviction that all of us are born equal and all of us have the right to access rights that allow us to build a positive and successful life. Tenemos que terminar, no hay tiempo para más, es una pena. Hemos hablado de retomar la convivencia, de romper con los estereotipos. Yo creo que todos deberíamos empezar por hacernos una pregunta. Tenemos prejuicios raciales y a partir de ahí empezar a trabajar. Ha sido un placer formar parte de este foro que ha promovido el Ayuntamiento de Madrid. Gracias a todos por estar aquí, ha sido un placer, de verdad. Gracias.